Y mientras vemos cómo alguien ha decidido construir una bolera en mi honor, les saludo rápidamente. Yo soy Andy y este es otro episodio de nuestro propósito por construir Buga York, una mega metrópolis que albergue miles de personas. En preparación para tal cosa, el municipio ha empezado gestiones frente al gobierno nacional para incorporarse completamente a la democracia del país. El ministro del Interior, en una carta abierta a los ciudadanos de Buga York, les insta a llamar a unas elecciones atípicas para elegir un alcalde y consejo municipal. Para tal efecto, el dueño de un café en la calle principal de la ciudad, el señor Robert Hendricks, pone su nombre en el tarjetón electoral, con una plataforma orientada al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas existentes en la región. Su objetivo es fomentar la economía de volumen para aumentar el poder adquisitivo de los habitantes y así estimular la construcción de zonas residenciales. Por su parte, la señorita María Menardi, inmigrante de segunda generación y residente reciente de Buga York, también lanza su candidatura con una propuesta algo diferente. Su intención es hacer de Buga York un lugar atractivo para que empresas y corporaciones construyan plantas y sedes de producción en la zona creando una cantidad de puestos de trabajo disponibles para los pobladores. Después de una cerrada carrera y dos meses de intensa campaña, María Menardi es elegida popularmente como alcaldesa de Buga York con el 53.7% de los votos. Tomando juramento en una ceremonia sobre el puente del río Guadal, se compromete a cumplir sus promesas e impulsar el desarrollo municipal. Junto a los 10 cabildantes elegidos al Consejo de Buga York, se augura un futuro brillante para la creciente población. Sin embargo, las realidades del día a día de un gobierno municipal pronto presentan a la alcaldesa retos importantes que le distraen de la gestión que implica hacerle lobby a las megacorporaciones que pretendía atraer. Un problema mucho más urgente le surge. Buga York tiene una altísima demanda por zonas residenciales para nuevos habitantes. Su nuevo secretario de vivienda propone un plan poco popular en el consejo y es el de erigir vivienda de interés social, subsidiada parcialmente por el gobierno nacional, el municipio y capital de los compradores. A través de una gestión diplomática que no se puede desconocer, el plan obtiene el visto bueno del presidente y se gira una partida presupuestal. Hoy es, pues, el emocionante día en que esos fondos se empiezan a ejecutar. Perfecto, mientras observamos una vez más, tal como en el episodio anterior, esta salida de los buses que van a cubrir la ruta que establecimos para nuestros habitantes, también hay que notar que hay que estar seguros de brindarle al depósito el servicio de electricidad. Por eso vamos entonces a zonificar un poco en este espacio industrial y no solo satisfacer algo de la demanda, pero hacer también que haya interconexión con el servicio eléctrico. Esto va a conectar pronto, así que mientras tanto vamos al sur. Aquí se ve, abuelo de pájaro, que en términos generales las cosas están funcionando bien. Vemos, por ejemplo, que los camiones hacen sus entregas de productos a los comercios que surgieron en la zona. No veo ningún problema pesado de tránsito vehicular, así que vámonos al norte, porque quería... Voy a, quiero revisar, me parece que estaría bien extender nuestra vía de cuatro carriles, al menos hasta el punto de acceso al relleno sanitario, acá, en donde estamos disponiendo de las basuras. Eso, bien, entonces así garantizamos un tráfico más fluido en la zona. Aquí en esta intersección lo que veo es... A ver un momento, asegurémonos que se está cediendo bien el paso. Por ese lado está, está bien. Pero mejor hagamos que un carril sea dedicado para quienes hacen los giros a la derecha. Así. Está bien, entonces abriendo cuadrados aparte vamos a continuar zonificando para el crecimiento de la residencia. Por acá.
claro, nunca faltan los problemas y ahora resulta que está fallando el servicio de acueducto. Aunque por lo que veo no es porque, creo que no es que sea insuficiente, es solo que no hay fluido eléctrico. Lo que hay que hacer entonces pues, es ampliar la planta eléctrica que tenemos a base de petróleo y vamos a poner una más. Vamos a ubicarla contigo a la que ya tenemos en funcionamiento, pero primero vamos a tener que extender esta calle. Pam, pam, instalamos y ya está, solucionado el asunto. Correcto, aquí se ve, tenemos pleno servicio de agua potable. Miren, ningún problema de disponibilidad ni en el tratamiento de las aguas residuales ni de agua dulce. Hmm, pero por lo que veo aquí tenemos los primeros muertos. Como dijo García Márquez, vinieron a marcar con un punto negro a Buga York en los mapas de la muerte. Yo sé que suena un poco macabro, pero bueno, yo creo que es menos macabro si le damos algún lugar de descanso eterno. Tenemos que buscar un buen lugar para edificar el primer cementerio. Lo mejor es hacerlo a las afueras de la ciudad. Creo que podemos trazar un camino acá, hacia el oeste. ¿Será que es un poco irrespetuoso ubicarlo a la misma altura donde enterramos la basura? El cementerio normal de City Skylines es muy grande, le caben 3.000 muertos y en dimensiones no parece, entonces se ve raro. Y este pequeño cementerio tiene una capacidad para 250 cuerpos. Lo plantamos aquí. Ahí vemos que de una vez envió las carrozas fúnebres. Y vamos a buscarle una iglesia para ponerle al lado. Esta es muy grande. Ah, pongamos la misma que está ya en la zona urbana, es la que mejor le cuadra, la que mejor se ve. La rodeamos con su muro. Y vamos rápidamente a decorar con algunos árboles, arbustos. Y por supuesto también hay que conectarla con los servicios básicos, eso no se puede pasar por alto. Bueno, entonces quedó muy bonito y por supuesto además quedó funcionando. Ahora, allá en el sur la demanda residencial pues ha bajado sustancialmente. Aunque creo que hay un, algo de necesidad industrial y también comercial, eso sí. Entonces preparémosle pues a esta gente dónde construir sus negocios, dónde poner sus fábricas. Claro, a lo mejor eso no va con el plan que tiene la alcaldesa, pero son las, los problemas que hay que resolver en el día a día. Entonces, ubicamos aquí la zona comercial, esperando pues que crezcan pronto estos negocios y no vamos a descuidar, no nos podemos olvidar de que haya una buena decoración. Vamos a poner estos senderos peatonales. Y vamos a cambiar un poco los árboles que vienen para que sean más agradables a la vista. Continuemos dándole los espacios comerciales para fortalecer la economía.
Ahora, no podemos olvidar que los planes, como decía, de la recientemente elegida alcaldesa incluyen el cortejar a grandes corporaciones y empresas de manufactura. De manera lenta pero segura vamos poniendo las piezas que permitan esa expansión industrial. Mientras tanto, sigue ejecutándose el plan de desarrollo territorial del secretario de Vivienda. Observemos. precioso, está quedando muy bonito y sin descuidar la vegetación que ya se sabe es importante proveer espacios de recreación no solo parques y plazas porque hay que tener en cuenta que por ejemplo un espacio relativamente pequeño con árboles refresca la temperatura y también incluso la vista los ojos nuestros pueden cansarse fácilmente de la monotonía del concreto, el acero, el vidrio y algo de verde en diversos tonos pues suaviza los sentidos Además puede ser muy agradable mirar por la ventana y no tener que estar viendo simplemente los carros pasar de un lado para el otro. Y eso no se puede olvidar que el enorme beneficio que los árboles y la naturaleza pueden traer. Van a servir también como, por ejemplo, para atraer vida silvestre como pájaros y además cumplen un objetivo adicional. Resulta que funcionan como un, una especie de bloqueo natural al ruido citadino. Árboles y arbustos absorben todos esos sonidos generados por los vehículos. Las bocinas, los gritos, etc. Supremamente beneficioso. bien, me, me encanta, me, me parece que está quedando genial, se nota el progreso, eso es innegable. 
Ahora, en la parte norte, cuando estábamos trabajando en el cementerio, noté que había bastantes vehículos utilizando la vía para estacionarse. Así que vamos a, tener, vamos a echar un vistazo y a lo mejor lo más probable es que vamos a tener que restringir ciertas cositas en la vía. A ver, para ser completamente claros, esos vehículos que están aparcados son meramente como un elemento gráfico, pero justamente por eso pueden llegar a cansar la vista y dar la apariencia de un desorden en nuestra ciudad. Entonces, por supuesto, el secretario de movilidad ordena que ciertos caminos tengan la prohibición de parqueo. Y eso lo logramos con nuestra herramienta de Traffic Manager o Administrador de Tránsito. Clic, clic, clic acá y lo vamos penalizando. Revisemos entonces cómo está en nuestro porcentaje de tráfico. Aquí podemos ver la parte de las vías que es como verdosa. Es porque tiene un tráfico fluido y cuando se empieza a, a poner de tono rojo, cuando hay un rojo intenso, es porque tenemos... Eh, puntos complejos y eso es obviamente no se puede negar tenemos puntos difíciles de nuestro tráfico pero en general no estamos tan mal según lo que veo allí aún estamos por encima del 75% de fluidez en el tránsito lo que sí puedo observar es uf, la demanda residencial no, no se detiene afortunadamente los fondos nos alcanzan para edificar y Además, la alcaldesa Menardi ve que se acerca el momento de ese desarrollo empresarial que está deseando. Así que, con mucho entusiasmo, mientras ejecutamos un par de proyectos de vivienda más, se empieza a planear y a estudiar cómo va a resultar esa expansión industrial. Resulta que, al este de la zona urbana, donde aún no hemos construido, no conocemos incluso, unos técnicos agrícolas han determinado que ya sea una extensa zona de tierra sumamente fértil, apropiada para una explotación de agricultura sostenible que genere un auge productivo. Emocionada con los prospectos y con el aval de un comité técnico que estudia el impacto ambiental generado, se trazan algunos planes, estudios de adecuación de tierra y la identificación de empresas que puedan interesarse en la construcción de plantas en el área. Esta ampliación nos va a permitir tener un flujo de caja importante, pues lo que genera en estas industrias, no solo en productos que se comercialicen, sino también en impuestos, va a ser un rubro importante en las arcas de Nueva York. Pero a esto no llegaremos el día de hoy, lamentablemente, queridos amigos y amigas. Así que, mientras tanto... Les quiero dejar con un pequeño y breve tour de Buga York para que sientan el mismo orgullo que tengo yo al ver cómo se ha desarrollado la ciudad. Quiero agradecerles por la compañía. De la misma forma les dedica un saludo la alcaldesa Menardi. Y yo les sugiero dejar un comentario y un me gusta más abajo, pues eso apoya no solo el crecimiento de Uga York, sino también del canal. No olviden suscribirse si están viendo el video sin hacerlo. 
les agradezco y compártanlo con sus amigos. Nos vemos en la próxima. 